ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു സിഗ്നൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ സിഗ്നൽ ഒരു സിഗ്നൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് വാരീസ് വിത്ത് ടൈം സ്പേസ് ഓർ എനി അതർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് കൺവേസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓർ നേച്ചർ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന എന്താണ് ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് വാരീസ് വിത്ത് ടൈം സ്പേസ് ഓർ എനി അതർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദാറ്റ് കൺവേ കൺവേസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സിഗ്നൽസ് നിങ്ങൾ കുറേ ടൈപ്പ് സിഗ്നൽസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഇമേജ് സിഗ്നൽ വീഡിയോ സിഗ്നൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം സിഗ്നൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ടു കാറ്റഗറീസ് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ ഓക്കെ എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ മീൻസ് ഇഫ് എ സിഗ്നൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓൺലി വൺ വാരിയബിൾ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വാരിയബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വാരിയബിളിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരിയബിളിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എ സി പവർ സപ്ലൈ സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ ഇതെല്ലാം വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാരീസ് വിത്ത് ടൈം അങ്ങനെ ഒരു വാരിയബിൾ അതായത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാരിയബിളിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നു വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും അതിനൊരു വേറൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ എന്താണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ ഇഫ് എ സിഗ്നൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടു ഓർ മോർ വാരിയബിൾസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽസ് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാരിയബിൾസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നതാണ് പിക്ചേഴ്സ് എക്സറേ ഇമേജ് സോണോഗ്രാം എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓൺലി വൺ വാരിയബിൾ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സിഗ്നൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടു ഓർ മോർ വാരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് വാരിയബിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീ ടൈം സിഗ്നൽസ് ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിത് ആദ്യം തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീ ടൈം സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയും ഇത് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം it is based on how they are defined as a function of time okay nammal parnittunde oru variable ne depend cheyyu nu parnittunde variable ne terms illulla oru function aanu oru signal nu parnu appo ivadutha variable nu parna time aanu aa time ne base cheyidittu enganeyaanu aa
കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല പരിചയമായിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് ഒരു സിനിസോയൽ സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടി വൈ ആക്സിസിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിന് നമ്മൾ ടീയുടെ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി അറ്റ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടൈം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൾ ടു വൺ സെക്കൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ടി ഈക്വൾ ടു ടു സെക്കൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ സിഗ്നലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റാം അതിനുള്ള പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാമ്പിളിങ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ബൈ സാമ്പിളിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിളിനെ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്മോൾ എറ്റർ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ എറ്റർ ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് എൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ എക്സാ സിഗ്നലിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ ടൈം ടൈം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എറ്റർ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് എലോങ് വൈ ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ സീറോയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ നെക്സ്റ്റ് ടൂവിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വണ് മൈനസ് ടൂവിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഓൾ അതർ വാല്യൂസ് ആർ സീറോ അങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ മാത്രമേ ആ സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസിൽ അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ വൺ പോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസിലൊന്നും ആ സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അനദർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച സയൻസ് സിഗ്നലിനെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്നിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ സീറോ
സ്മോളറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സ്മോളറ്റർ എൻ ഡിനോട്ട്സ് ടൈം ഫോർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പാരാന്തസിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നലിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിനെ നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് സിഗ്നൽസിൽ വരുന്നത് ഓക്ക